ఈటీవీ ఈ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం గంపెడు చదువు కంటే గుప్పెడు లోక జ్ఞానం గొప్పది అలాగే బండెడు బంధాల కంటే ఎన్నో బాధ్యతలు వహించే అమ్మ బాధ్యత చాలా గొప్పది ఆ అమ్మ బాధ్యతల్లో ఒకటి మన అమ్మ చేతి వంట అలాంటి అమ్మ చేతి వంటని ప్రతిరోజు ఎంత రుచికరంగా మీకు చూపిస్తుంది మన అమ్మ చేతి వంట ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మనందరికీ నచ్చేలాగా ఒక ఎమ్ఈ ఎమ్ఈ రెసిపీ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు మన ఎక్స్పర్ట్ వనమాల గారు పదార్థాలు పన్నీర్ ముక్కలు ఉడికించిన నూడిల్స్ ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్ మిరియాల పౌడర్ నూనె గోధుమ పిండి సో చూసారు కదా ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి వనమాల గారు పన్నీర్ నూడిల్స్ అంటే జనరల్ చైనీస్ నూడిల్ లాగా అలా 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 వేయించేసి అలా సాటే చేసేసి అలా కాదు కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థ్యాంక్ యూ ఏంటి ప్రాసెస్ చెప్పండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఫిక్సింగ్ బౌల్ ఇవ్వండి ప్రవీణ మిక్సింగ్ బౌల్ ఈ ఫింగర్ సైజ్ లో స్నాక్ కాబట్టి డీప్ ఫ్రై చేస్తావు కాబట్టి కొద్దిగా ఈ లెంత్ లో మనం పన్నీర్ నూడిల్స్ అంటే నేను ఇంకా పన్నీర్ వేసి నూడిల్స్ చేసి అదే అదే ఓకేనా సో దీన్ని మనం కొద్దిగా మ్యారినేషన్ చేసుకుందాం క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసిన పన్నీర్ ముక్కలు హా క్యూబ్ కొద్దిగా లెంతిగా అంటే ఫింగర్ సైజ్ లో చేసుకుందాం ఇంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సాల్ట్ ఇలా కాసేపు కలిపేసి ఒక వన్ అవర్ అలా పెట్టి చాలా బాగుంటుంది రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్ చిల్లీ ఫ్లేక్ ఇవి మళ్ళీ వాడతాను అందుకే ఇక్కడే పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఓకే పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పౌడర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు అలానే కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తర్వాత మిరియాల పొడి సో వీటిని కొద్దిగా మనం ఇలా ప్రతి ముక్కలకి పట్టేలాగా మీరు ఎప్పుడైనా హోటల్కి బయటకు వెళ్తారా అన్నమాల గారు ఎందుకు వెళ్ళదు ప్రవీణ నాకు కూడా ఇష్టమే అవునా మీకే ఇన్ని వంటకాలు తెలుసు కదా వెళ్ళి అక్కడ ఎవరో ఉండే స్పెషల్ గా ఏం తింటారు అని అనుకుంటా లేదు లేదు ఎందుకంటే కొద్దిగా తిరిగితే కదా మనకు కూడా ఇంకా బెటర్ ఐడియాస్ వచ్చి ఓకే వెళ్తుంటారు మీకు వాళ్ళ వంటలు నచ్చుతాయా వంట బాగా వచ్చిన వాళ్ళని మెప్పించడం చాలా కష్టం అలా ఏం లేదు జడ్ చేయలేవు కదా అక్కడికి వెళ్ళిన ఓకే సో ఇలా పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పెట్టేయండి అలాగే ఓకే పూనివ్వండి ప్రవీణ సో గోధుమ పిండి ఏంటంటే కార్న్ ఫ్లోర్ లేకపోతే మైదా కాకుండా గోధుమ పిండిలో బ్యాటర్ లాగా చేసుకుందాం దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ వేసిన అన్ని మసాలాలు కొద్ది కొద్దిగా ఇక్కడ కూడా సాల్ట్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే బిర్యానీ కొద్దిగా వాటర్ వేయండి ప్రవీణ లంప్స్ లేకుండా ఇంకా కొద్ది ఓకే ఉండలు లేకుండా కలపాలి బాగా మెత్తగా బాగా మెత్తగా అంటే మరీ గట్టిగా బజ్జి పిండిలో అంతా మనకి తిక్కగా కాకుండా కాస్త పలుచగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే పన్నీర్ పీసెస్ ఇవ్వండి ఆల్రెడీ మనం ముందుగా కలిపెట్టిన పన్నీర్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా కొంచెం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలని మనం అలా వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి పన్నీర్ క్యూబ్స్ అన్నిటికీ పట్టించి పెట్టాం అవి దీన్ని ఇప్పుడు దీంట్లో డిప్ చేసుకోవాలి డిప్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం ప్రవీణ
అలా ముందే డిప్ చేసి పెట్టుకోవాలా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ నూడిల్స్ ఇప్పుడు ర్యాప్ చేస్తాం మాట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ముందుగానే మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న నార్మల్ నూడిల్ ఓకే ఈ వీటిని కొన్ని ఇలా తీసుకొని ఇలా అటు ఇటు వచ్చేలాగా ర్యాప్ చేయొచ్చు అదుక్కుంటాయి ఇవి ఇలాగే అన్ని చేస్తాం ఓకే సో అన్నిటికీ అలా పట్టించేసాం సూపర్ ఆయిల్ కూడా వేడెక్కింది కాస్త గోధుమ పిండిలో ఒకసారి జస్ట్ ఓ బాగుంది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఇది చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి అవి పైన ఏమో క్రంచిగా పనీర్ ఏమో చాలా క్రిస్పీగా సో ఇవి బాగా వేయించుకోవాలి మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై పనీర్ అంత ఫ్రై అయ్యేది ఉండదు కదా ఆల్రెడీ నూడిల్స్ ఏమో బాయిల్ అయిపోయినాయి మనకి మంచి కలర్ వస్తే చాలు చాలు చాలా సింపుల్ ప్రవీణ చేసుకోవడం చూడడానికి ఎంత రెస్టారెంట్ స్టైల్ లాగా వచ్చింది మనకి ఇది చూసి పిల్లలు అబ్బా ఏంటో బాబో అని అనుకుంటారే ఏదో కొత్త వెరైటీ అని ఫీల్ అయిపోతారు మనం పన్నీర్ని చాలా రకాలుగా స్నాక్స్ లా చేస్తాము ఇలా చేయటం ఇంకా గ్రాండ్ ఇయర్ గా ఉంది అంటే చాలా ప్రాసెస్ ఎక్కువ కష్టపడిపోయి ఒక వన్ అవర్ వంట గదిలోనే ఉంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కరెక్ట్ గా ఉంది అంతే పన్నీర్ ఈ సైజ్ లోనే ఉండాలి సపోజ్ మనం ఇది కాస్త లావుగా అయిందేమో అలా అనుకుంటే మళ్ళీ చేసేటప్పుడు మనకి స్లిప్ అవుతుంది కదా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ప్రవీణ గారు వేడి వేడిగా స్నాక్స్ తిందాలనుకున్నావు కదా అవును సో వేడి వేడిగా పన్నీర్ నూడుల్స్ రెడీ అయిపోయింది మీరు టేస్ట్ ఓకే సో వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా ఇట్లా పన్నీర్తో స్నాక్స్ చేసుకొని తింటే ఎంత బాగుంటుంది చెప్పండి పైన ఉన్న మసాలా లోపల మెత్త మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఉన్న పన్నీరు కాంబినేషన్ పైన కరకరలా రద్దిరిపోయింది పెద్దవాళ్ళు కన్నా పిల్లలు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అదే కదా మనకు కావాలి ఎంత టేస్టీ టేస్టీగా వంటలు పెడుతూ తింటూ ఆస్వాదించకుండా నేను మీతో ఏం మాట్లాడాలి చెప్పండి ఏం మీరు ఇది తప్పకుండా తయారు చేసుకొని హ్యాపీగా నాలానే ఎక్కడో విహరిస్తూ ఈ స్నాక్స్ తింటూ ఎంజాయ్ చేసేయండి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒకసారి రిపీట్ చేస్తే నోట్ చేసుకోండి పన్నీర్ నూడిల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ ముక్కలు ఉడికించిన నూడిల్స్ ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్ మిరియాల పౌడర్ నూనె గోధుమ పిండి 
పన్నీర్ నూడిల్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో పన్నీర్ ముక్కలు వేసుకోవాలి దానికి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఉప్పు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్ మిరియాల పొడి వీటన్నిటినీ వేసి పన్నీర్ ముక్కలు అన్నిటికీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కేలోగా వేరొక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమ పిండి సరిపడిన ఉప్పు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిరియాల పొడి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కలను ఈ గోధుమ పిండి మిశ్రమంలో డిప్ చేసుకోవాలి ఒక ప్లేట్ లో పెట్టుకోవాలి ప్లేట్ లో తీసుకున్న తర్వాత పన్నీర్ ముక్కలు అన్నిటికి మనం ముందుగా ఉడికించిన నూడిల్స్ అన్నిటినీ రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న పన్నీర్ నూడిల్స్ ని ఒక గోధుమ పిండిలో డిప్ చేసుకుని వెడెక్కిన నూనె లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన పన్నీర్ నూడిల్స్ రెడీ వనమల్ గా టూ గుడ్ అసలు ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది అంటే అన్ని ఉన్నాయి దీనిలో కావాల్సిన ప్రోటీన్ ఉంది స్నాక్స్ తినేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేసి ఆ క్రిస్పీనెస్ ఉంది మసాలా స్పైసీ స్పైసీ ఎవ్రీథింగ్ సో సో టూ 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 టేస్టీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా ఈరోజు మేము తయారు చేసిన పన్నీర్ నూడిల్స్ మీ అందరికీ నచ్చాయా మీరు కూడా తప్పకుండా తయారు చేసుకుని టేస్ట్ చూసేయండి రేపు మరోసారి కొత్త వంటకంతో తిరిగి అమ్మ చేతి వంటలు కలుసుకుందాం అందరికి సెలవు నమస్కారం